Dres gada vkhedot Google's service, romelsats Google Play pasi khvia. Google Play pasi isebe rogorts Apple Arcade გამოწერითი სერვისია, ანუ subscription სერვისია და ყოველთვიურად მოგიწევს გადაიხადო 5 დოლარი, ანუ 4 და 99. სხვაობებს გადავხედავთ, განვიხილავთ რა სხვაობა Play Pass-სა და Apple Arcade-ს შორის. ერთი და იგივე სერვისებია დაახლოებით, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ეხლა რაც შეეხება Google Play Pass. ვისაც არ აქვს ჩართული Google Play Pass-ი, მაშინ გვერდითა მენიუში გამოგიჩნდებათ Google Play Pass. დაჭერისას გეტყვით რომ შეგიძლია გადაიხადო 4 და 99 იქ რაღაც დემო ვერსიას მოქცევს ყოველთვე იხდით 5 დოლარს ანუ 4 და 99 და რა განსხვავება Apple Arcade-სა და Google Play Pass-ს შორის Apple Arcade-ზე მხოლოდ ამ მხოლოდ თამაშები გაქვთ ფასიანი უფასოდ და ურეკლამოდ რაც შეეხება Google Play Pass-ს Play Pass-ის შემთხვევაში თქვენ გექნებათ როგორც აპლიკაციები, ანუ პროგრამები, ასევე თამაშებიც. სხვათა შორის ძალიან ბევრი საინტერესო თამაში და ძალიან ბევრი საინტერესო აპლიკაცია გაქვთ უფასოდ. რაც შეეხება აი ამ უფასობას. კი რა თქმა უნდა, ყოველთვიურად იხდით რაღაც გარკვეულ თანხას, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ნებისმიერი თქვა თავიგოთ თამაში და შევხედოთ თქვათ აი ეს Limbo. Limbo 4 და 99 დოლარი გვის თუ შეიძენ, მაგრამ საქმე იმაშია რომ 4 და 99 თუ იხდით თვეში, მსგავსი თამაშები ზოგი თამაში თქვათ 15 დოლარი გვის, ზოგი პროგრამა გვის 8 დოლარი, ზოგი პროგრამა 14 დოლარი გვის. და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ერთი თვის განმავლობაში თუ გადაიხდი 5 დოლარს, ყველა პროგრამა ნებისმიერი ძვირიანი პროგრამა, რომელიც შესულია აი ამ Google Pass-ის ესე თქვა subscription-ში, შენ გაქვს მთელი თვის მანძილზე უფასო, ანუ თვიდან თვემდე. თუ გაუქმე ხელმოწერა, მაშინ ის პროგრამები გაფასიანდება და მოგიწევს აი ამ პროგრამების შეძენა. საქმე იმაშია, რომ Google Play Pass-ის შემთხვევაში თქვენ აი ამ თამაშებზე და ამ აპლიკაციებზე არ გექნებათ არანაირი ბანერი, არ გექნებათ არანაირი რეკლამა და ასე შემდეგ. შეხედეთ, აი აქ გაქვთ ჩვეულებრივი თამაშები, ანუ დანარჩენი ყველაფერი და ჩვენი Play Store-ები დაყოფილია აპლიკაციებად, თქვათ, მუვიებად, კინოებად, გეიმებად და ბოლოს აი აქ მარცხენა მხარეს ბოლოში გაქვთ Google Play Pass განყოფილება. როდესაც გადახვალთ Google Play Pass განყოფილებაში, ნახავთ ყველა იმ პროგრამას და ყველა იმ თამაშს, რომელიც გეკუთვნით აი ამ თანხაში უფასოდ ურეკლამოთ ძალიან ბევრი თამაში და პროგრამა არის ოფლაინ. როგორ უნდა გაარჩიოთ Play Pass-შია გაერთიანებული ეს პროგრამა და Play Pass-ის საფუძველზე გეკუთვნით თუ არა უფასოდ ეს პროგრამა და ასე შემდეგ. როდესაც თქვენ დაინახავთ აი ამ იკონკას, აი ესე ეს არის Play Pass-ის ლოგო. შეხედეთ, აი აქაც Google Play Pass-ის ლოგო გვაქვს. თუ თქვენ დაინახავთ აი ამ ლოგოს, ესე იგი, თქვენ ეს პროგრამა გეკუთვნით უფასოდ. რა ფასიც არ უნდა ეწეროს ამ პროგრამას, თქვენ ეს პროგრამა გაქვთ უფასოდ. ეს არის განსხვავება Google Play Pass-სა და Apple Arcade-ს შორის. საერთო არის ის, რომ ორივე 5 დოლარი გვის თვეში. განსხვავება. განსხვავება ის არის, რომ Google Play Pass როგორც პროგრამებია, ანუ აპლიკაციები, ასევე აქვს თამაშებიც. ხოლო Apple Arcade-ს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ თამაშები. შეგიძლიათ გადახვიდეთ აი ამ გრაფაში, აირჩიოთ აი აქ უამრავი გრაფა, ახლები და განახლებულები, ერთი გრაფა შეგიძლიათ ტრენდინგებში შეხვიდეთ. პროგრამებს რაც შეეხება, ჩადიხართ ქვევით, ჩასკოლავთ და აი აქ უკვე მოდის აპლიკაციები. გადაწყვეტილების მიღება უკვე თქვენზეა. გიგით თუ არა, აი ამ Play Pass-ის შეძენა, ყიდვა, გაქვთ თუ არა ისეთი პროგრამები, აპლიკაციები, რომლებიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია და Play Pass-ზე უფრო იაფი დაგიჯდებათ. კომენტარებში დამიწერეთ, გაკეთებთ თუ არა subscriptions Play Pass-ზე. და ასევე დაწერეთ, გაინტერესებთ თუ არა მსგავსი ვიდეოების გაკეთება საერთოდ. დროები თქვენ თანთან იყო მიშა Kardeş, çok şey oldu bit. Mama varmış, internet şey. Bye. Peace. Kalkıp tuvara, subscriptions, pele pas, pele 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 pas.